নমস্কার বন্ধুসক লল অফার ইউটিউব চেনেল আপনার স্বাগতম জানাইছো সো বন্ধুসক যাওয়া পার্টত আমি আলোচনা করেছিলো যে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন কি বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনত মুখ্য উদ্দেশ্য আর কারণ সমূহ কি কি আছিল আর শীতল যুদ্ধ কি শীতল যুদ্ধর কারণ সমূহ কি কি আছিল বা শীতল যুদ্ধ কার কার মাজ সংঘটিত হয়েছিল এই বিষয়ে আমি যাওয়া পার্টবিল আলোচনা করেছিল সো বন্ধুসক আজির এই পার্টত আমি আলোচনা করি যে শীতল যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষই কে ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল অর্থাৎ ডিউরিং দ্য কোল্ড ওয়ার হোয়াট ওয়াজ দ্য রোল প্লেড বাই ইন্ডিয়া চাহক আমি ভিডিওটো আরম্ভ করো সো বন্ধুসক ভিডিওটো আরম্ভ করার পূর্বে যখন ভিউারসে আমার এই চেনেল সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনে হলে অনতি পলমে এই চেনেলটি সাবস্ক্রাইব করে লোক কেন এনে ধরনের অধিক ভিডিও পাই থাকবর কারণে চেনেল সাবস্ক্রাইব করা তো অত্যন্ত জরুরি আর আপনি আপনার বন্ধুসক শেয়ার করে দিয়ে আর লগতে কাশতে থাকা বেল আইকন তো প্রেস করে দিয়ে যাতে এনেকা ধরনের অধিক ভিডিও আপলোড করলে সকলক প্রথমে আপনি পাই সো এটা আইস আমার এই মুখ্য প্রশ্ন অর্থাৎ শীতল যুদ্ধের সময়সাত ভারতবর্ষ কেন ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল সো ইয়ার উত্তর সম্পর্ক আমি একটা কথা কব লাগিব যে আমি যাওয়া বার্তা গম পাইছো যে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন কি আছিল বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য কি আছিল সো আমি জানি থা ভাল যে ভারতবর্ষ গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল অর্থাৎ ভারতবর্ষর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরুয়ে এই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ি তোলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সো ভারতবর্ষ নিজে যেহেতু গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিল আর সেয়েহে বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠী দুটা আসিল যে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীরপর এক নিরাপদ দূরত্ব অবস্থান করেছিল অর্থাৎ এই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যের দ্বারাই যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিল সো ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক রাজনীতিত এনেকা এক ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল যে সেই নীতির দ্বারাই দুই বৃহৎ মহাশক্তি গোষ্ঠীর কোনো এটা গোষ্ঠীতেই অন্তর্ভুক্ত হবলে ইচ্ছা প্রকাশ করা নাছিল আর সেয়েহে আন্তর্জাতিক রাজনীতিত এক নিরাপদ দূরত্ব অবস্থান করেছিল কিন্তু তার মিনিং এইটো নহয় যে ভারতবর্ষই এক সুবিধাবাদী নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল তার বিপরীতে এই ভারতবর্ষই ন্যায় আর শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গঢ়ি তোলার ক্ষেত্রতহে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল অর্থাৎ দুইখান রাষ্ট্রের মাজত কাজিয়া পেসাল হওয়াটা বিচারা নাছিল ন্যায় আর শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এখন সমাজ বিচারিছিল যত বিশ্বর সমূহ রাষ্ট্র একগোট হয়ে মিলা প্রীতিরে কাম করে যাব আর দেশের উন্নয়নমূলক কাম কাজর হকে আগবাড়ি যাব আর তেনে এক ন্যায় আর শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ি তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল সো শীতল যুদ্ধের সময়সাত ভারতবর্ষ এই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে কোনো এক মিত্র গোষ্ঠীর সহ বা বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীর সহ লগ হবল ইচ্ছা প্রকাশ করা নাছিল ইয়ার উপরি ভারতবর্ষ শীতল যুদ্ধের সময়সাত গ্রহণ করা ভূমিকা তিন ধরনের সব প্রথমতে বিশ্বত যে দুটা বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠী আছিল আর এই দুই বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীর পর নিরাপদ দূরত্ব অবস্থান করেছিল আর দ্বিতীয়তে আমি গম পাইছো যে ফেসিমাত ঔপনিবেশিকতাবাদ আর বর্ণবাদর দরে এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ উপনিবেশবাদ অর্থাৎ যা শক্তিশীল রাষ্ট্র আছিল সেই শক্তিশীল রাষ্ট্রবিল দুর্বল রাষ্ট্রবিল দখল করে নিজের অধীনলে আনিছিল আর তাতে নিজের সামরিক ঘাটি স্থাপন করেছিল আর ইয়াকে আমি সাধারণত উপনিবেশবাদ বলে কব পড়ো আর বর্ণবাদ অর্থাৎ জাতি বর্ণ ধর্ম লিঙ্গ এই নির্বিশেষে এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে থাকা পার্থক্যর ভিত্তিত ডিসক্রিমিনেশন করেছিল আর এই ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ বর্ণবাদ আর এই ঔপনিবেশিকতাবাদর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ মার বান্ধি থিয় দিছিল অর্থাৎ এইবিল নীতি ভারতবর্ষ অবলম্বন করা নাছিল আর নাম্বার থ্রি আছিল যে সামরিক মিত্রজোঁটত নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বর দেশসমূহক অন্তর্ভুক্তির বাবে চলা প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিল অর্থাৎ অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর পিছত যা তৃতীয় বিশ্ব রাষ্ট্র আছিল অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রসমূহে ঔপনিবেশিক শাসনের পর মুক্তি লাভ করেছিল বা স্বাধীনতা লাভ করেছিল আর সেই রাষ্ট্রসমূহ এই ভারতবর্ষ এই দুটা বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নহবলে বারম্বার অনুরোধ জানাইছিল কিয়নো এই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ অর্থাৎ এই তৃতীয় বিশ্বর যা রাষ্ট্র আছিল সেই রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক দিকটি 
আর সামরিক দিকট বারোগুয়ে প্রভাবান্বিত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর ফলত আর সেয়ে ভারতবর্ষ এই শীতল যুদ্ধর সময়সাত এই বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠী দুটার অন্তর্ভুক্ত নহবল অনুরোধ জানাইছিল যাতে আর এখন ভয়ানক মহাযুদ্ধর সৃষ্টি নহয় সো ভারতবর্ষ নিরাপত্তা অবলম্বন নক শীতল যুদ্ধ অবতীর্ণ হওয়া যাবি রাষ্ট্র আছিল সেই রাষ্ট্রসমূহের মাজ এক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব গড়ি তোলাত সেই প্রতিদ্বন্দ্বিত মনোভাব দূর করার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার কারণে সিদ্ধান্ত লয় অর্থাৎ শীতল মহাযুদ্ধর সময়সাত রাষ্ট্রবিল মাজত এনে এক মনোভাব গড়ি উঠিছিল যে ইখনে সিখনক আক্রমণ করা বা সিখনে সিখনক আক্রমণ করা এই যা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব আছিল এই মনোভাব সমূহ দূর করার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অগ্রণী ভূমিকা লোল আর এই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতির মাজে দুইটা বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীর মাজ ভারসাম্য বজায় রখার চেষ্টা করেছিল অর্থাৎ এই দু বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীর মাজ ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করে মাজ এক মিলা প্রীতি বা সদ্ভাব বজায় রখার কারণে চেষ্টা করেছিল গতি এই শীতল যুদ্ধর সময়সাত ভারতবর্ষ এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করা বলে আমি এই আলোচনারপরা কব পারিম গতি আজির ভিডিওটি ইমানেই